esos programas se hacen para, eh, para eh, socavar el orden constitucional en Cuba. Habría que ver si es legítimo que un país trate de, de sabotear el orden constitucional de otro país. No. Yo creo que eso no es legítimo, hacerlo en esas condiciones. Mi nombre es Harold Cárdenas Lema, soy administrador de Blue La en Cuba y profesor de filosofía en la Universidad de Matanza. Sí es legítimo ayudar a, a que un país mejore su tecnología, sí es legítimo ayudar a que, un país, a que los ciudadanos de un país tengan un acceso normal hacia el Internet. Ese acercamiento sería útil que ese financiamiento se dedicara a que los cubanos pudieran acceder realmente al Internet. Pero si se hace con intenciones políticas eh, y ocultas y agendas ocultas, creo que no, que, creo que es muy negativo hacerlo así. ¿no? Si la intención es explícita es cambiar el régimen, creo que tampoco se ocultan para ello. No hemos podido eliminar a Castro. Hay un, un pan man, un come come, que está diciendo eso. Y el otro come come dice, pero sí hemos eliminado los fondos de, del tesoro norteamericano. Aquí tenemos la máquina de moler esta. El tipo está en el cerebro de un individuo, que es una máquina, metiéndole el dinero y el individuo está haciendo su campaña radial con los medios de difusión. Tiene una intención, que es la intención de utilizar el dinero y pensando que las personas solamente se mueven por dinero y ahí tropiezan con la ideología en Cuba. Porque el cubano es una gente que siempre ha sido muy solidaria, muy patriota, y entonces está en una política totalmente errada. ¿Y esto? Ja, ja, ja. Tú eras el que quería ver el final de la Revolución Cubana. ¿eh? Y aquí está la Revolución todavía en 50 años, superando todas las dificultades, eh, dificultades económicas, dificultades de alimento, dificultades de medicina, que es un dibujo que me faltó por hacer. El individuo le está preguntando, ¿esos fondos son para ayudar a la medicina en Cuba? Y el tipo le está diciendo, no, para prohibir que el gobierno cubano compre medicina. Esa tengo que dibujarla todavía, está sin dibujar. Lo que tú ves que yo pinto es como yo pienso que somos nosotros. Así, gente con color, con alegría, con, con la música con el despertar de las mañanas que es el gallo, con el ancho y largo de mis cocodrilos que es Cuba, eh, con la música de los pajaritos, con la música del mundo. Ese es mi mensaje en mi pintura, la alegría. ¿Qué, ¿Qué alegría? Pues la alegría de estar vivo, que es, en dos palabras, la alegría de vivir. Ese es mi trabajo y ese es mi mensaje, es un mensaje de amor. Un país como este, que la gente se divierte y la gente, a pesar de que a veces no tiene que comer, se divierte. No cabe la amargura. Aquí no hay rencor. Cuba no es un país de rencor. Amamos mucho al pueblo de los Estados Unidos y siempre hemos tenido mucha fe en que algún día la conciencia va a estar presente por encima de la estupidez. El asunto de Cuba no afecta tanto a Estados Unidos como el asunto de Estados Unidos afecta a Cuba. ¿no? Yo me atrevería a decir que Estados Unidos puede seguir siendo Estados Unidos sin Cuba, pero Cuba no podría seguir siendo Cuba si de pronto dejara de existir los Estados Unidos. ¿no? Y eso crea una relación obligatoria de vecindad. ¿no? Estados Unidos ha cometido enormes errores en su política con Cuba. El llamado bloqueo o, o embargo, la llamada ley Helms-Burton, que todas tienen un carácter típicamente intervencionista de presiones muy fuertes. ¿no? El error principal que ha cometido el gobierno de los Estados Unidos en relación con Cuba es el negarse obstinadamente a reconocerle legitimidad al gobierno de Cuba. Ahí está todo. La política de Estados Unidos hacia Cuba es una política errónea. Nosotros no estamos en contra del pueblo americano ni cosas que se parezcan. Pero no nos, tampoco nos queremos que nos vengan a imponer una política de garrote, a querernos meter un palo por la cabeza y decirle todo lo que tienen que hacer. Yo, yo creo que si se si le rompen hoy el bloqueo a los americanos venir a Cuba, esto se llena de norteamericanos. Nosotros no somos malos. Aquí no matamos a nadie. ¿A usted lo han tocado aquí? Antonio Zamora. As you know, of course, as you mentioned, I was in the Bay of Pigs. I was also, uh, for a number of years, the general counsel of the Cuban American National Foundation. So I had a very hard line uh, towards Cuba. What made me change was the collapse of the Soviet Union. Mr. Gorbachev, 
and tear down this wall. We in the Cuban American National Foundation, we were absolutely sure that Cuba was going to collapse too. And it didn't collapse. When it didn't collapse, uh, we were, of course, very disappointed. And I began to remember what a, a number of uh, leaders in Latin America had told me to try to change Cuba policy, or the Cuba situation, rather, using the United States as a mistake. It only produces a nationalistic uh, reaction in Cuba, and it may actually help the, the Cuban government. I, uh, for instance, remember very well when George uh, W. Bush came out with the Cuba Commission that the specific purpose of the Cuba Commission was prevent succession. That was the, the, the main objective. And of course, we've now had uh, a very successful succession uh, without any great difficulty. So everything that U.S. policy has done has been uh, a mistake and it has not worked, it's simply not worked. Well, we've essentially had the same policy toward Cuba for 50 years. And one would think that during that time, we would have realized that what we're doing isn't accomplishing the goals that we set out to reach. We have an idea about how Cuba should be, what kind of government it should have, how it should run its country. And our policy is all about trying to impose that idea on Cuba. Um, it will never work. Well, the policy is an abject failure. Uh, in 1959, the Eisenhower administration decided that the Cuban regime had to be overthrown. And virtually every president since then has stuck with that basic policy. So I view this as a period of transition, and it should be the beginning of the democratic transition for the people in Cuba. In the Eisenhower and Kennedy administrations, there were economic sanctions imposed, paramilitary warfare waged, but none of that was successful at overthrowing the Cuban government. And then when the Soviet Union collapsed, there was another belief in Washington that now Cuba was really on the ropes, and all we had to do was squeeze them a little tighter, and the regime would finally collapse. And then finally in the George W. Bush administration, there was a belief the regime was so fragile that when Fidel Castro passed from the scene, it would automatically collapse. Well, none of those predictions turned out to be true. Uh, the Cuban government today is as consolidated and stable as it's ever been. And U.S. policy now is stuck in a situation where we won't talk to them until they change. We have no leverage and no influence over their future. U.S. policy has been a total failure. We've had the same policy for half a century and it hasn't worked. So there are growing numbers of Americans like myself who feel that it is in the national interest of the U.S. to change that policy. When I think about normal relations with Cuba, it's obviously wishful and hopeful thinking. The Cold War is long over. Uh, Cuba is not involved in promoting revolution in other parts of the world. Substantive changes are taking place in Cuban society and the Cuban economy, and really in Cuban political leadership as well. And the United States still refuses to change a policy that has been in place for well over 50 years. Is one of the great dinosaurs of the Cold War era. Well, the fact that there's still any kind of embargo at all is re absolutely ridiculous. The fact that we don't have a relationship, the fact that Americans um, can't go to um, Cuba without a uh, you know, special permission to, to be able to, to go, except for Cubans, and I'm happy that that was relaxed. Um, but I, I think that, um, you know, for this uh, island 90 miles offshore and to still call them a uh, promoter of terrorism uh, is, is just uh, outdated policy and, uh, and counterproductive, frankly.